Mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục Nam Khoa trên website mạng y tế.vn. Cha già con cọc, nhân dân ta có câu. Cha già con cọc, đó là một kinh nghiệm quý báu về việc chọn lứa tuổi sinh con ở Nam giới. Kinh nghiệm quý từ thực tế cuộc sống của dân tộc ta. Đã và đang được các công trình nghiên cứu khoa học làm sáng tỏ. Mùa xuân là mùa cưới hỏi và sinh sản. Hy vọng những hiểu biết dưới đây sẽ giúp ích nhiều cho các gia đình thêm hạnh phúc. Nhiều nghiên cứu cho thấy, tuổi của nam giới không chỉ ảnh hưởng đến khả năng làm bố, mà còn phản ánh khả năng làm chồng của họ. Những nghiên cứu gần đây xác nhận rằng, khả năng làm cha của người đàn ông cũng không muộn hơn bao lâu so với thời gian mãn kinh ở phụ nữ, nghĩa là quanh độ tuổi 45. 1. Tuổi của bố càng cao thì mẹ càng dễ sẩy thai. Các công trình nghiên cứu về tuổi của người bố và sẩy thai đã cho thấy có mối quan hệ với nhau. Mối liên quan giữa tuổi của người bố với những nguy cơ trẻ sinh ra bị khuyết tật bẩm sinh và rối loạn phát triển trí tuệ như bệnh tự kỷ và hội chứng Apert cũng như bệnh tâm thần phân liệt. Nghiên cứu trên 90.000 trường hợp có thai đã đưa ra kết luận rằng tuổi người bố khi thụ thai càng cao thì người vợ càng dễ bị sẩy thai. Mặc dù người vợ còn trẻ, khỏe và không hề có nguy cơ nào. Ngoài ra, có mối liên quan giữa tuổi của người bố, với nguy cơ trẻ mắc bệnh tự kỷ. Và cho rằng mối liên quan này, mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, của vấn đề này trong mối liên quan với nhiều yếu tố khác nữa. 2. Tuổi bố càng cao chất lượng tinh trùng càng giảm. Nghiên cứu cho thấy, có sự thay đổi rõ rệt về thành phần hóa học. Diễn ra theo tuổi ở Nam giới, đó là tuổi càng cao thì mức testosterone, DSEA, estrogen càng giảm. Đồng thời lại tăng mức FSZ và LH. Điều này cho thấy, ở Nam giới cũng giảm khả năng sinh sản theo tuổi như ở nữ giới. Nghiên cứu ở Pháp trên 2.000 Nam giới thấy rằng, những cặp vợ chồng làm thụ tinh nhân tạo, nếu chồng cao tuổi thì bị thất bại nhiều hơn. Tuổi của Nam giới tăng lên không làm giảm sự sản sinh tinh trùng. Mà chỉ làm giảm chất lượng tinh trùng. Nam giới trẻ tuổi có tinh trùng bình thường, ảnh ở trên. Nam giới cao tuổi có nguy cơ tinh trùng bất thường, ảnh ở dưới. 3. Tuổi bố càng cao thì nguy cơ sai lệch di truyền càng lớn. Bằng chứng về những khiếm khuyết và sai sót tăng lên theo tuổi của người bố. Xảy ra trong một khâu hoặc trong cả quá trình nhân đôi ADN để sản sinh tinh trùng hàng ngày. Dù người đàn ông. Vẫn còn khả năng sản sinh ra tinh trùng hàng ngày, nhưng càng nhiều tuổi, sẽ càng tăng nguy cơ bị sai sót, ở một vài bản sao ADN của tinh trùng. Từ đây làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa trẻ sắp sinh, hoặc đến quá trình thai nghén. Nghiên cứu còn cho biết lối sống cũng là một khâu, phá hoại dây truyền sản sinh tinh trùng. Nhiều ý kiến cho rằng, khó có thể tách riêng tác động của các yếu tố môi trường, lên sự lão hóa tự nhiên. Rằng các ảnh hưởng của môi trường được tích lũy lại theo thời gian. Và chắc chắn có ảnh hưởng đến hoạt động sinh sản. Theo đó, người đàn ông sống càng lâu, càng tiếp xúc nhiều với các yếu tố môi trường độc hại. Như hút thuốc lá, uống rượu, sử dụng chất kích thích tiếp xúc với phóng xạ, cũng như quá trình oxy hóa, vân vân. Những điều đó làm tăng nguy cơ tổn thương nhiễm sắc thể trong tinh trùng. Do đó hiện nay... Hội y học sinh sản Hoa Kỳ khuyên rằng, lý tưởng nhất là lấy tinh trùng của người cho dưới 40 tuổi để thụ tinh nhân tạo nhằm giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn do tuổi tác. 4. Các đấng mày dâu cần tự bảo vệ năng lực của mình. Tuy các công trình nghiên cứu nói trên mới chỉ là những phát hiện bước đầu, chưa toàn diện, nhưng nó vẫn là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các đấng mày dâu cần phải bảo vệ khả năng làm chồng và làm cha của mình ở mọi lứa tuổi. Chắc chắn là bạn không bao giờ muốn bị người bạn đời của mình chê là yếu hoặc bị bạn mà đứa con sinh ra bị thua chị, kém em. Sau đây là những con đường sáng giúp bạn lựa chọn để đạt được phong độ, giữ được sức khỏe cho tinh trùng của mình. Bạn cần bỏ hút thuốc lá thuốc lào vì nó làm cho tinh trùng bị suy yếu nhanh chóng. Do đẩy nhanh quá trình lão hóa, làm bạn luôn bị thiếu oxy. Bạn chỉ nên uống rượu có chừng mực, vì nếu lạm dụng thì dễ bị tăng huyết áp, bị bệnh tim mạch, bị suy thoái hệ nội tiết và hệ miễn dịch. 
bạn cần tập luyện thân thể hàng ngày, vì hoạt động thể lực sẽ làm cho khí huyết lưu thông. Chất nội tiết tố nam tiết ra đầy đủ, đảm bảo tốt hơn cho tinh trùng. Bạn cần một chế độ ăn uống hợp lý, để duy trì sức khỏe toàn thân, đồng thời duy trì được hệ sinh sản của mình. Muốn bảo vệ sức khỏe cho tinh trùng, và duy trì khả năng của chúng ở mọi độ tuổi, bạn cần thực hiện nghiêm chỉnh các lời khuyên sau đây. Tránh dùng các dạng thuốc chứa steroid, vì chúng là nguyên nhân đầu tiên gây vô sinh cho nam giới. Kiểm soát tốt huyết áp. Nếu bạn bị tăng huyết áp đang phải dùng thuốc điều trị, mà bạn lại muốn sinh con, thì nên hỏi ý kiến bác sĩ. Vì thuốc huyết áp có thể gây hại cho tinh trùng, bạn cần giảm hoặc không uống rượu bia, tốt nhất là trước khi muốn có con 3 tháng. Bạn đừng đặt máy tính sách tay, hay vật gì quá nóng vào lòng khi bạn làm việc. Vì nhiệt độ cao không tốt cho tinh trùng phát triển bình thường. Bạn cũng cần lưu ý, tránh tiếp xúc với các kim loại nặng như trì, cát mi ẩm, tránh các nguồn phóng xạ và hóa chất độc hại, kể cả một số loại thuốc sâu, diệt cỏ, vân vân. Thạc sĩ, Trần Quốc An, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế. Chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.